সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন তো আজ আপনাদের টোরি ঠাটের নোটগুলো দেওয়া হবে ভালো করে খেয়াল করবেন কিভাবে টোরি ঠাটের নোটগুলো কিভাবে বাজাবেন টোরি ঠাটের নোটগুলো অবশ্যই ভালোমতো খেয়াল করবেন প্রচুর প্র্যাকটিসের ব্যাপার তো আজ আপনাদের টোরি ঠাটের নোটগুলো দেওয়া হবে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং নতুন ভিডিওর আপডেটগুলো পেতে নোটিফিকেশন বেলটি অন করে দিন ধন্যবাদ তো দেখেন কিভাবে বাজাবেন না টোরি ঠাটের সার্কা এই নোটগুলো আর টোরি ঠাটের নোটগুলো যেগুলো এগুলো আপনারা আমার হারমোনিয়ামের ভিডিও যারা দেখেছেন তারা অবশ্যই জানেন কিন্তু ভায়োলিনে দেখানো জরুরি হারমোনিয়াম নোটগুলো দেখা দেখিয়েছি কিন্তু ভায়োলিনে আপনার এগুলো না দেখিয়ে দিলে পারবেন না যাই হোক খেয়াল করেন এখানে কিন্তু কোমল তিনটি আর আমাদের তীব্র অথবা কড়ি নোট যেটি রয়েছে মা সেটিও আপনার এখানে আছে তো সব মিলে চারটি বিকৃত নোট কিন্তু এখানে আপনাদের ব্যবহার করতে হবে টোরি ঠাটের জন্য তো দেখেন কিভাবে কি বিষয়টি কি এটা হচ্ছে সা কমল রে কমল গা করিমা পা কমল ধা এখানে কিন্তু আমার শুদ্ধ নি ব্যবহার হচ্ছে শুদ্ধ নি সা সা তো আপনার এ সা সা প্রতিটাতেই প্রতিটি ঠাটেই রয়েছে টোটাল হচ্ছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত সাতটি আপনার নোটই ব্যবহার করতে হবে এই ক্ষেত্রে তো আবার বলছি কমল রে কমল গা করিমা পাতো পাই এর কোনো বিকৃত হয় না কোমল করি হয় না শুদ্ধ কমল ধা শুদ্ধ নি সা এখানে আমার কমল হচ্ছে চারটি আর করিমা আপনার যে যে নোটটি রয়েছে এটি আপনার বাজাবেন তো দেখেন কিভাবে ভায়োলিনে কিভাবে বাজাবেন সেটি হচ্ছে আগে আমি শুদ্ধটি বাজিয়ে নিচ্ছি তাহলে আপনাদের কমল করিগুলো বুঝতে সুবিধা হবে শুদ্ধ সারে গামা পাধানি সারটা বাজাচ্ছি খেয়াল করবেন তো এই হচ্ছে আমার শুদ্ধ কিন্তু আমি এখন কমল আর করি কিভাবে বাজাবো যারা নতুন দেখতেছেন তাদের জন্য বলতেছি অবশ্যই আমার পুরান ভিডিওগুলো দেখে নেবেন তাছাড়া কিন্তু এত সহজে এই এই ভিডিওটা দেখি এত সহজে বুঝবেন না তো যাই হোক দেখেন সা কমল রে এ হচ্ছে আমার কমল রে শুদ্ধ রে কমল রে শুদ্ধ রে কমল রে বারে বারে বলছি কমল রে এখন হচ্ছে কমল গা শুদ্ধ গা কমল গা শুদ্ধ গা কমল গা এ হচ্ছে আমার কমল গা করিমা মা করিমা এই আঙ্গুল দিয়ে করিমা বাজাতে হয় আমার গত ভিডিওগুলোতে বারে বারে বলা আছে প্রত্যেকটা ভিডিওতেই করিমা পা কমল ধা শুদ্ধ ধা কমল ধা আবার বলছিস শুদ্ধ ধা কমল ধা আর এখানে নি শুদ্ধ তারপর সা নি সা তো আমি টোরি ঠাটের জন্য যে আমার কমল রে কমল গা এবং করিমা এবং কমল ধা যে আমি বাজালাম এটা একসাথে বাজাচ্ছি খেয়াল করবেন এ হচ্ছে আমার কমল গা কমল রে তো খেয়াল রাখতে হবে যদি আমি এভাবে কমল গা বাজাই তো কমল রের ক্ষেত্রে আমার এই আঙ্গুলটি পিছিয়ে যা পিছিয়ে যাচ্ছে কিন্তু আমার এই আঙ্গুলটি আবার যদি বেশি পিছিয়ে যায় তাহলে কিন্তু শুদ্ধ রে হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে তা যেন না হয় ভালো করে খেয়াল করেন করিমা পা কমল ধা শুদ্ধ নি সা তো একবারে বাজাচ্ছি খেয়াল করবেন কনিষ্ঠাঙ্গুলের যে আপনার পরিমা নোটটি রয়েছে আর গত ভিডিওতে অবশ্যই বলেছি এই ভিডিওতে আরেকবার বলে দিচ্ছি প্রচুর প্র্যাকটিসের পরে কিন্তু আপনারা সাধারণত এই আঙ্গুলটি ব্যবহার করতে পারবেন তাছাড়া কিন্তু এই আঙ্গুলটি দিয়ে বাজাতে পারবেন না প্রথম অবস্থাতেই শক্তি পাবেন না প্রচুর প্র্যাকটিস করার পর আস্তে আস্তে আসবে তো বাসায় যে প্র্যাকটিসটি আপনাদের আমি সবসময় দিয়ে থাকি সারেগা রেগামার এবং সাগা রেমার যে সারগামটি রয়েছে এটি দিয়ে আপনারা এখন টোরি ঠাটের যে ইয়ে নোটগুলো রয়েছে এগুলো বাজাবেন কিন্তু কোমল রে কোমল গা করিমা তারপরে কোমল ধা জাস্ট এই নোটগুলো চেঞ্জ হয়ে যাবে কিন্তু সারে গা রে গামা গামাপা এই এই এইটা বাজবে খেয়াল করেন কিভাবে 
আগে শুদ্ধটা বাজাচ্ছি সারে গা রে গামার সরি আবার জাস্ট আমি এখন টোরি ঠাটের নোট গুলো আমি এই সারগামটাতে বাজাবো কিভাবে তাহলে আবার দেখেন আস্তে আস্তে বাজাচ্ছি আমি এগুলো বাজাবো দেখলেন টোরি ঠাটের নোট গুলো অবশ্যই বাসায় প্রচুর প্র্যাকটিস করবেন প্র্যাকটিস ব্যতীত কিন্তু এই নোট গুলো বাজাতে পারবেন না একসাথে অবশ্যই কমল করি গুলো ভালো মতো বুঝবেন না বুঝলে আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন প্রয়োজনে আমার গত ভিডিও গুলো দেখবেন বোঝার চেষ্টা করবেন না বুঝলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আমি পুনরায় দেখিয়ে দিব অবশ্যই বাসায় প্রচুর প্র্যাকটিস করবেন আপনাদের কাছে এটাই আমি সবসময় আশা করব অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকবেন